ഇൻഹൈലറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ദോഷവുമില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഇൻഹൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല ശതമാനം കുട്ടികളുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ആടലോടകം എല്ലായിടത്തും കിട്ടണമെന്നില്ല എവിടെ കിട്ടുന്നു മൂ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ആടലോടകം പറിച്ച് ചുറ്റാടലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ ഔഷധ ഈ അങ്ങാടിക്കടകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കിട്ടും അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു തരും ഒരു അഞ്ച് കിലോ ചുറ്റാടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല സംഘടിപ്പിച്ച് കൊത്ത് കഴുകി കൊത്തി നുറുക്കി ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരത്തോടൊപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നിഷ്കർഷയുമില്ലാതെ ഒരു പഥ്യവുമില്ലാതെ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ ഇൻഹെൽ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം രാവിലെയും രാത്രിയിലും ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഔഷധങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ചൂർണം കൊടുക്കുക രണ്ട് വർഷക്കാലം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കൂ ആ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാകില്ല അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു ആശങ്ക രണ്ട് വർഷക്കാലം ആടലോടകത്തിൻ്റെ ചൂർണം കൊടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് കരളിനകത്ത് ആടലോടകം അടിഞ്ഞിരിക്കും കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോഡേൺ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രവചനങ്ങളാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ചുക്കും കുരുമുളകും തിപ്പലിയും ഞാൻ ഈ ജീവനം പ പരിപാടിയോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാശാരിഷ്ടമോ കനകാസമോ വങ്കവസ്തുരി ബ്രിത്തിസി സുറപ്പോ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആസ്തമ മാറണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങാടികൾ വാങ്ങിച്ച് ചുക്കും കുരുമുളകും തിപ്പലിയും വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ച് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ വീതം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം മതി തേനിൽ ചാലിച്ച് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന തിപ്പലി നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ചുക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കുരുമുളക് അത് ഭംഗിയായി ഉണക്കി കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ച് കൊത്ത് നുറുക്കി നല്ല വെയിലത്തിട്ട് പൊടി മിക്സി തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്ത് അരിച്ചതിന് ശേഷം സ്ഥിരമായി അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മ മാറുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് എന്താണ് സാൽബ്യൂട്ടമോൾ എന്താണ് ഡെറിഫിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔഷധം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്താണ് ഡെക്സോണ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങാടിക്കടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന മരുന്ന് നിങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുന്ന ആടലോടകം നിങ്ങൾ ഉണക്കി പൊടിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആടലോടകത്തിൻ്റെ ചൂർണം ഒരു വൈദ്യൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് രോഗം മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ അറിയാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഗുണകരമായ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നേരിൽ അറിയാൻ ഇടയാകുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയാകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത രോഗത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു വാദത്തിന് ഒരു ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയരോഗത്തിന് ഒരു ആസ്തമയ്ക്ക് ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് ഒരു കിഡ്നി രോഗത്തിന് ഒരു മൈഗ്രൈന് ഒരു സൈനോസൈറ്റിസിന് ഇതേപോലെ ആയുർവേദം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ആടലോടകം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്വാസകോശ അന്തർകലകളിലുള്ള ആ അലിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കഫം പഴകിയ കഫം അതെല്ലാം ഇളകി കുറേശ്ശെ 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 പോകുകയും ശ്വാസകോശ അന്തർകലകളുടെ ആ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയുകയും കുറേശ്ശെ അത് അലോപ്പതി ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ സ്പൈറോമീറ്റർ അനാലിസിസിലൂടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്വാസം ഒന്ന് ഊതി വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്ര നിങ്ങളുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി അളക്കാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ആദ്യം അളക്കുന്നു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ലങ് കപ്പാസിറ്റി അളക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സി ഒ പി ഡി നിങ്ങൾക്ക് സി ഒ പി ഡി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സി ഒ പി ഡി സി ഒ പി ഡി ഉള്ള രോഗിക്ക് ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഊതാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സ്പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉപകരണത്തിൽ ഊതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസ നിങ്ങളുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ സി ഒ പി ഡി ആണെങ്കിൽ അത് കഴിയാത്ത ആളാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രയോഗം രണ്ട് വർഷം ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പോയി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഊതി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്പൈറോമീറ്റർ ഇവാലുവേഷനിൽ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഉപയോഗിച്ച ഔഷധം സ്റ്റിറോയിഡാണ് എന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറും നിങ്ങളോട് പറയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗി നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ചുക്കിനകത്ത
മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സയും മോശമെന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഔഷധം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറിക്കുന്ന ഔഷധം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് സി ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തമ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദ്രോഗത്തിന് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഹൃദ്രോഗത്തിന് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റു രോഗം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടി ആയുർവേദത്തിനടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെങ്കിപ്പനി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് ചികിത്സ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതേ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എലിപ്പനി വന്നാൽ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറുടെ സഹായം മാത്രം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരസ്പര പൂരകമായി പ്രവർത്തിക്കണം എല്ലാ ശാസ്ത്രവും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കാനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂടെ വളരണം എല്ലാ പേരും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രവും മാനുഷിക മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഔഷധം മാത്രമല്ല ആയുർവേദവും രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൺ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ശാസ്ത്രം ഇവിടെ ജനകീയമായി എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സി ഒ പി ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ സി ഒ പി ഡിക്ക് ആയുർവേദം പ്രയോഗമേ അല്ല എന്നെൻ്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ വിശ്വാസമാണ് സി ഒ പി ഡിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഔഷധങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ സംശയങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായിട്ട് സി ഒ പി ഡിക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഔഷധങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങാടികൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉപയോ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് രോഗം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ വേദകാല വിജ്ഞാനമായ ഈ ഈ ശാസ്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ബ്രോങ്കോ ഡയലറ്ററുകൾ ഇല്ലാതെ ഇൻഹെയർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾ സി ഒ പി ഡി കാരണം ഇനി പത്ത് വർഷത്തിൽ അധികം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവച്ച ഒരവസ്ഥയെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അങ്ങാടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ മിതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതിലാണ് ഞാൻ ജീവനത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാകട്ടെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനുള്ള ഏ